プレイステーション5ですサイズは幅 104mm 高さ 390mm 奥行き 260mm と PS4 より一回り大きくすることにより処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現しましたフロント側には USB Type-C ポートとハイスピード USB 対応の Type-A ポートリア側にはスーパースピード USB 対応のタイプ A ポートを2つ、LAN ポート、HDMI ポート、電源端子を搭載しています。フロント側の2列が吸気口です。リア側はすべて排気口になります。ベースを外します。縦置けの時はコインネジで固定されています。外したネジはスタンドの中に収納できます。そして、このキャップを固定しておきます。横置きにするときはベースを回転させてください。このマークに合わせてベースを差し込んでください。両側の白いパネルはお客様自身で取り外しが可能です。後ろの角を持ち上げてスライドすると外せます。こちらも後ろの角を持ち上げてスライドします。ここに冷却用のファンが内蔵されています。両側から大量の空気を吸い込みます。PS5 では2箇所にダストキャッチャーを設けました。ダストキャッチャーに溜まったホコリはこの2箇所の穴から掃除機で吸い出すことが可能です。将来の拡張ストレージ用として PCIe 4.0 に対応した M.2 インターフェースを搭載しています。ここからプレイステーション5を分解していきます。ファンを取り外します。直径 120mm、厚さ 45mm の両面吸気の大型ファンを搭載しています。ケースを外します。ウルトラ HD ブルーレイのドライブユニットです。ドライブユニットは板金ケースで完全に覆い、さらに二重のインシュレーターでマウントすることにより、リスク回電時の駆動音と振動も低減させています。次に Wi-Fi6 と Bluetooth5.1 のアンテナにつながるケーブルを外します。CPU は8コア16スレッドで
最大 3.5GHz で駆動します。GPU は最大 2.23GHz で駆動し、10.3TF を実現します。メモリーは GDDR6 を8個搭載し、バンド幅は最大で毎秒 448GB です。ストレージは HDD に代わり 825GB の SSD をオンボードで実装しています。カスタムの SSD コントローラーにより読み込み速度は生データの転送速度で毎秒 5.5GB と高速化されゲームのロード時間を大幅に短縮しています。PS5 の SOC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。このためシリコン台の熱密度が非常に高くなり SOC とヒートシンクの間に挟む TIM と呼ばれる熱伝導材の大幅な性能アップが必要でした PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するためこの TIM に液体金属を採用しました我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました考えうるありとあらゆる試験を実施し採用に至っていますこれが PS5 のヒートシンクです PS3 や PS4 と同じくヒートパイプを使っていますが形状やエアフローの工夫によりベーパーチャンバーと同等の性能を実現しましたこれが定格 350W の電源ユニットですこれがプレイステーション5の全部品です。プレイステーション。